سامعین گرامی قدر مذہب شیعہ خیر البریہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فرمان کا نام ہم پوری کائنات میں اس فساد میں مبتلا کر دینے کی کوششوں میں لوگ مصروف ہیں ہم پر یہ الزام لگانے کی کوشش ہے دنیا کی کہ شیعہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے اسے تسلیم کرتے ہیں اسے تسلیم نہیں کرتے برسر ممبر باباد بلند کہتا ہوں ہم کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں انسانوں میں ایک ہستی کو مانتے ہیں بڑی توجہ چاہتے ہوئے چھوٹے بچوں کی توجہ چاہتے ہوئے فکرات کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نوصل اس عقیدے پر توجہ فرمائے کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے قرآن ہستیوں میں ایک شخصیت کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو بندہ وہ مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہو بڑی توجہ آپ نے پھر توجہ فرمائیں گے تو میں فکرہ پھر آج کرتا ہوں کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو جو قرآن سے تکرا جائے وہ چاہے جتنی بڑی ہستی نہ کیوں نہ لکھی ہو ہم اس کتاب کا احترام نہیں کرتے بندہ وہ مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہو عقیدہ ہمارا بھی وہی ہے جو علامہ اقبال کا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے اس بیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے چودہ سو سال پہلے کے لوگوں سے کیا دوستی اور کیا دشمنی ہر صاحب عقل کو دعوت ہے ہم تو علی کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں بہت سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ دیکھ لو دنیا کہتی ہے جی شیعہ علی کو مانتے ہیں شیعہ علی کو مانتے ہیں شیعہ علی کو مانتے ہیں جب تک تمہارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہے گی جب تک تمہیں دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا خدا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے مولا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے علی کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے ساری دنیا بھی کٹھی ہو کے کہے کہ تم علی کو مولا مولا نہیں کہتے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر کوئی علی نے تھوڑی کہا ہے کہ میں مولا ہوں بچوں ہے یا نہیں آپ کو اللہ نے جو بھی ہاتھوں کو سلامت ہو کیا مولا علی نے کہا ہے کہ میں مولا ہوں اگر علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں پھر شیعہ علی کو مولا مانتے تو پھر ہم نے علی کی بات مانی تھی علی نے خود کو مولا نہیں کہا علی کی مولایت کا اعلان مصطفیٰ نے فرمایا 